আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মোহাম্মদ সেলিম পারভেজ প্রবাসক উৎপাদন ব্যবস্থা বিপণন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ময়মনসিংহ আজকে এই আমার যথারীতি রুটিন মাফিক আরেকটি ক্লাস নিতে যাচ্ছে তোমাদের জন্য এই ক্লাসটি হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা বিপণন দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আমরা যে চ্যাপ্টারটি শুরু করেছিলাম ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের একটি টপিক্স তোমরা দেখো আজকের আলোচ্যসূচি আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কৃষি পণ্যের ধারণা ও বন্টন প্রণালী এবং এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যেটা জানতে পারবে সেটা হচ্ছে দুইটা শিখন ফল আমরা রেখেছি একটি হচ্ছে কৃষি পণ্য কি সে বিষয়টি জানা দরকার যার সিলেবাসে যদিও শুধু কৃষি পণ্যের বন্টন প্রণালী লেখা আছে কিন্তু একজন শিক্ষার্থী যদি কৃষি পণ্য কাকে বলে বা সে সম্পর্কে যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে বন্টন প্রণালী আসলে তারা ধরতে পারবে না যেটি আসলে সৃজনশীল প্রশ্নে তো একটি পণ্যের ধারণা কোন পণ্যের কোন বা কোন ধরনের বন্টন প্রণালী যদি লেখা থাকে তো অবশ্যই সেখানে পণ্য কোনটি কোন ধরনের পণ্য সে শিল্প পণ্য না কৃষি পণ্য না ভোগ্য পণ্য সেটি আসলে ধরতে হবে সেই জন্য আগে কৃষি পণ্যের ধারণাটি জানা দরকার সেই জন্য আমরা আজকের ক্লাসে কৃষি পণ্য সম্পর্কে আগে ধারণা দেব তারপরে এরপরে আমরা কৃষি পণ্যের যে বন্টন প্রণালী সে সম্পর্কে আমরা বর্ণনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা প্রথমে খেয়াল করো আমরা কৃষি পণ্য কাকে বলে সে বিষয়টা ব্যাখ্যা করব আগে তো কৃষি পণ্য স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি অনেকে সহজভাবে বলবে যে কৃষি পণ্য কি যদি প্রশ্ন করে তোমরা অনেকেই বলবো যে খেতে খামারে যা উৎপাদিত হয় তাই সাধারণত কৃষি পণ্য কিন্তু এটি একটু সাধারণ ধারণা এর চেয়ে আরও গভীরভাবে যদি আমরা যাই তাহলে সে ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটি হবে এরকম যেসব পণ্য সামগ্রী ভূমি নদ নদী বনভূমি তারপর খামার তারপর খনি ইত্যাদি থেকে যে সব পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয় বা উৎপাদন করা হয় বা প্রক্রিয়া সেখান থেকে উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয় সেসব পণ্যকে আমরা বলছি কি কৃষি পণ্য তাহলে সংজ্ঞাটি আমি তোমাদেরকে একটু লিখে দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীর তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করো অনেক গরম তোমরা পেশাকে একটু খেয়াল করো সংজ্ঞাটি আমরা একটু লিখে দিচ্ছি যে কৃষি পণ্য কাকে বলে যদি আমরা একটু সংজ্ঞাটা লিখে দেই আমরা যদি দেখো কৃষি পণ্যের ধারণা আমরা প্রথমে লিখব কি কৃষি পণ্যের ধারণা যেসব পণ্য সামগ্রী যেসব পণ্য সামগ্রী ভূমি ভূমি নদ নদী ভূমি নদ নদী আচ্ছা খামার আচ্ছা এখানে আমরা একটা শব্দ আগে লিখি ভূমি তারপরে হচ্ছে আমরা বইয়ের ভাষাতেই লিখি ভূমি খামার নদ নদী তারপরে সমুদ্র সমুদ্র বনভূমি পাশের জায়গা আছে বোধহয় বনভূমি বনভূমি খনি খনি ইত্যাদি হতে ইত্যাদি উৎস হতে উৎস হতে উৎপাদিত উৎপাদিত ও আহরিত হয় আহরিত হয় এবং 
এবং সরাসরি বোগ বা সরাসরি ভোগ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্যবহৃত হয় তাকে কৃষিপণ্য বলে কৃষিপণ্য বলে আচ্ছা তাহলে আমরা উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে বলতে পারি উদাহরণ হচ্ছে উদাহরণ আমরা দিতে পারি যেমন সংজ্ঞা যদি আবার একটু পড়ে শুনে তোমাদেরকে যে যেসব পণ্য সামগ্রিক ভূমি দেখো এখানে কতগুলো পয়েন্ট আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখি এটা হচ্ছে ভূমি খামার নদ নদী সমুদ্র ভূমি ভূমি এখানে সাধারণত ক্ষেত বোঝাচ্ছে আর কি বিভিন্ন আমরা যেখানে বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করি খামার খামার বলতে তো আমরা এখানে হাঁস মুরগির খামার হতে পারে হ্যাঁ গবাদি পশুর খামার হতে পারে মাছ খামার হতে পারে ঠিক আছে নদ নদী সমুদ্র বনভূমি হতে পারে বনভূমি তারপরে খনিও হতে পারে ইত্যাদি উৎস হতে উৎপাদিত ও আহরিত ইত্যাদি উৎস হতে উৎপাদিত আহরিত হয় এবং এই যে উৎসগুলো ভূমি একটা উৎস খামার একটা উৎস নদ নদী একটা উৎস সমুদ্র একটা উৎস বনভূমি একটা উৎস খনি একটি উৎস ইত্যাদি উৎস হতে উৎপাদিত ও আহরিত হয় এবং সরাসরি ভোগ বা শিল্পের কাঁচামাল কৃষিপণের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো সরাসরি ভোগ বা ব্যবহার করা যায় সরাসরি ভোগ বা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে কৃষিপণ্য বলে আচ্ছা উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে বলতে পারি যেমন ভূমি থেকে আমরা যেমন ভূমি থেকে আমরা বলতে পারি যেমন ধান পাট ধান পাট ধান পাট ফলমূল ফলমূল শাক সবজি নদ নদী থেকে মাছ সমুদ্র থেকেও মাছ শৈবাল সমুদ্র থেকে আরও কিছু উপাদান সংগ্রহ করা হয় যেমন শৈবাল হতে পারে শৈবাল তারপরে বনভূমি হতে বনভূমি হতে যেমন বৃক্ষ বা কাঠ কাঠ আমরা সংগ্রহ করতে পারি যেমন এখানে আরও আছে যেমন মোম মধু মোম মধু তারপরে খনি থেকে খনি থেকে হচ্ছে যেমন তেল গ্যাস কয়লা ইত্যাদি তাহলে আমরা কৃষিপণ্যের একটা সংজ্ঞা আমরা দেখলাম যে কৃষিপণ্য কাকে বলে এবং কৃষিপণ্যের কতগুলো উদাহরণ দিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বিষয়টা খেয়াল করো উদাহরণগুলো যদি জানো তাহলে তোমরা ধরতে পারবে আসলে এখানে সরি গৌরমণিক যেমন ধান পাট ফলমূল শাক সবজি শাক সবজির মধ্যে এখানে যেমন আমরা বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি খেয়ে থাকি এগুলো সরাসরি কৃষি ক্ষেত থেকে আসে বিভিন্ন রকম তারপরে এখানে এই শাক সবজির ভিতরে আমরা পেঁয়াজ মরিচ রসুন আলু এগুলো সব ধরনের শাক সবজি পড়বে এখানে তারপরে এই মশলা জাতীয় বিভিন্ন ধরনের পণ্য থাকতে পারে তারপরে মাছ নদ নদী সমুদ্র থেকে আমরা মাছ শৈবাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকি তারপরে বনভূমি থেকে যেমন কাঠ বা বৃক্ষ বলেছে এখানে মোম মধু গোলপাতা এগুলো বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয় তারপরে খনি থেকে তেল গ্যাস কয়লা ইত্যাদিকেও কৃষিপণ্যের মধ্যে ধরা হয় তারপর এখানে খামার থেকে গরু বা গবাদি পশু তারপর হাঁস মুরগি হাঁস মুরগিও এই কৃষিপণ্যের মধ্যে পড়বে হাঁস মুরগি যদি আমি উদাহরণে লিখি নেই তোমরা বিষয়টা ইয়ে করে অ্যাড করে নিও আচ্ছা লিখে দিচ্ছি তোমাদের যেমন
हाँस मुरगी हाँ गबादी पशु इत्यादि अच्छा तो प्रिय शिक्षार्थी कृषि पन्न्य सम्पर्क तो आशा करी तुम्हारे धारणा क्लियर हो सब जिसब पन्न्य सामग्री भूमि खामार नद नदी समुद्र बनभूमि खनि इत्यादि उत्स होते उत्पादित आहरित है और सरसरी भोग शिल्पर का हिसाब से व्यवहित है ताकि कृषि पन्न्य और उदाहरण हिसाब से बोला जा जमन धान पाट फलमूल शाक सब्जी माँ शईबाल वृक्ष तपर मोम तर तेल गैस कयला हाँस मुरगी गबादी पशु इत्यादि हे कृषि पन्न्य कृषि पन्न्य बंटन पन्न्य सम्पर्क जानब प्रेसिटा के मुझे फिलसी तुम्हारा तुम्हारे पाठ्य बो ये पाबा तो पशापी जी एन लेखो हमारे साथ तुम्हारे उपकार हो विषय सम्पर्क तुम्हारे धारणा और क्लियर एन जेटा करब कृषि पन्न्य बंटन प्रणाली सम्पर्क तुम्हारे धारणा दीब कृषि पन्न्य बंटन प्रणाली बंटन प्रणाली प्रिय शिक्षार्थी कृषि पन्न्य बंड प्रणाली विषय की बंड प्रणाली विषय सम्पर्क तुम्हारे तो धारणा आज आगे ये चाप्टार जो तुम्हारे कलेज क्लस जो हतो तक ये चाप्टार शुरूते ही बन प्रणाली सम्पर्क धारणा दिए आबारों बी बंटन प्रणाली आसले कदर के गठित है बंटन प्रणाली हे उत्पादन कर भोक्तार मजे अवस्थानकारी जिस मध्यस्थ व्यवसाय रही है हाँ जरा जर क्ज हो उत्पादनकारी पन्न्य सामग्री भोक्तार पोछे देवा भोक्ता शिल्प व्यवहारकारी थे अनेक शिल्प प्रतिष्ठान से प्रानिक पर्या कि जिसब मध्यस्थ व्यवसायी जिसब व्यक्ति प्रतिष्ठान उत्पादनकार का पन्न्य सामग्री संग्रह कर भोक्ता शिल्प व्यवहार का पोछे दे तक बंटन प्रणाली गठित है तेल बंटन प्रणाली एम एक प्रणाली जार भरे कि प्रभावित है पन्न्य सामग्री प्रभावित है पन्न्य सामग्री प्रभावित है कार उत्पादनकारी का भोक्ता शिल्प व्यवहारिक का पर्त पन्न्य सामग्री प्रभावित है एन यान उत्पादनकार भोक्तार मजखने जे सकल व्यक्ति प्रतिष्ठान रोज है से प्रतिष्ठान समूह के प्रतिष्ठान समूह समि तर जो अंत सम्पर्के तर मध्य जो एक इंटरनल आंत सम्पर्क गड़े उठे आंत सम्पर्क के प्रणाली चेन एक चैनल ठीक है तो तेमी कृषि पन्न्य कृषि पन्न्य तेमी भाव कृषि पन्न्य उत्पादनकारी थे से उत्पादनकारी का कृषि पन्न्य विभिन्न मदस्थ व्यवसाय हाथ घूर भोक्त जाए ये बंड प्रणाल क्षेत्र बंड प्रणाल क्षेत्र में देख अनेक प्रणाली रही है कृषि पन्न्य क्षेत्र जेमन अनेक समय देखा जाए जे को पन्न्य कृषक उत्पादनकारी जरा थे ता सरसि भोक्त पोछे दे चैनल से मजखने को मदस्थ व्यवसाय थे ना से डायरेक्ट बा प्रत्यक्ष प्रणाली बला है आर को क्षेत्र में देखा जाए जो कृषक का उत्पादनकारी का पन्न्य खुचरा व्यवसायर का जाए खुचरा व्यवसाय से भोक्त का बिक्री कर आर कि पन्न्य क्षेत्र में देखा जाए जो उत्पादनकारी प्रथम पाइकार का बिक्री कर पाइकार आर खुचरा व्यवसायर का बिक्री कर खुचरा व्यवसाय आर भोक्त का बिक्री कर चैनल प्रणाली तेल ए रखम चार्ट प्रणाली चैनल देखो प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे सामने से तुले धरती एक नम्बर प्रणाली एक नम्बर प्रणाली चैनल प्रणाली वन प्रणाली एक एकदिगे थको उत्पादनकारी
उत्पादन करें उत्पादन करें एकदम शेष पर जय रहे थे भोक्ता उत्पादन करें शेष पर जय रहे थे भोक्ता हम लोग पनाली दूई हम लोग बैठा कर बो पहले हम लोग बैठा कर बैगलो सब बुलोई पनाली दूई पहले उत्पादन करी उत्पादन करी उत्पादन करी एक पर खुशरा बिक्रेता तार पर एक गेट से शिटा भुगतार का से भुगत प्रणाली प्रणाली तीन उत्पादन करी उत्पादन करी उत्पादन करी खाने पाइकर आज भी बहुत सम्भव तो जाएगा तो कमी दे पाइकर पाइकरे परे खुशरा बिक्रेता खुशरा बिक्रेता भुगता प्रणाली चाय इखने उत्पादन करी उत्पादन करी प्रतिनिधि प्रतिनिधि पाइकर पाइकर खुशरा बिक्रेता सर्वशेष अच्छे भुगता प्रिय शिक्षार्थी हमें इन्हें चार्ट प्रणाल कथा व्याख्या कर लम उल्लेख कर लमो एन व्याख्या करब जो कौन प्रणाली क्या भाव प्रिय शिक्षार्थी ख्याल करो प्रणाली एक प्रणाली एक एक ही देखते पासी इखने एटी के ये प्रणाली एक टिके अबार दाफिन प्रणाली बा दाफिन प्रणाली बा पत्तखो पत्तखो प्रणालियों बोला है बा डायरेक्ट चैनल बोला है तो इखने एमोन किसी पन्नो समुद्री रोज से जब हम किसी पन्ने के मुद्दे आम्रा वनेक किसी पन्ने देखी जगल स्थानीय बाबे जरा उत्पादन करे जैसे अब किसो बाजार कासा कैसे थाके तादें जो उत्पादन पूरी मानो कम शेष अब खेते देखा जाता है जैसे किसो के ओल्ड पे किसी उत्पादन ओल्ड पे किसी में तार किसी पन्नो शेटा दान होते पारे शेटा पाठ होते पारे शेटा शाक्ष शब्जी होते पारे जब मन तार लाव थकते पारे लाव कुम्रो शाक्ष विभिन्न दोनों अमरा जो शब्जी देखी जेटी हाँ आलू पोटल प्याज तार शे तार उत परिमाण उत्पादन परिमाण ओल्पो परिमाण ओल्पो परिमाण उत्पादन वंग स्थानीय आशे बाशे बाजार टा रोए थे शेकी गुल्लो शकल बाला उठे शे तार पन्नो समुद्री गुल्लो संग्रह कर शेकल पे बाजार गये बिक्री गुल्लो ताले शेकेत्रे शेकेत्रे छोरा छोरी ये उत्पादन कारी बाकी शब तिनी की कुल लेन तार छोटो झुरी बाक बाक खाजाज टाइप बेर कुनो किस्सू मोदिंग नहीं है, शे शोरा शोरी बाजारी गिये, नीचे शोरा शोरी भोक्ता दर का सा जोखन बिक्री कर लेन, मास खाने किंतु कुनो मोदस्तु तब शे नाई, अर्थात तीनी शोरा शोरी भोक्ता दर का से बिक्री कर चन, आम्रा अनेक श्मोय ऐशोब उत्पादन करके देखी, अजारा त अब किसी उठा का रोज कर जनो तिनी शोरा शोरी चले गए लेन कुछ है बाजार चले गए बाजार एक ये शोरा शोरी तिनी शेगुला बिक्री करे आज लेन तो शेदोर नेर शेदोर नेर जे 
এটিও একটি চ্যানেল বা একটা প্রণালী সেই প্রণালীর মাঝখানে যেহেতু কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ী নেই কৃষিকৃতি খেয়াল করো উৎপাদনকারী এবং ভোক্তার মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ী নেই সরাসরি সেটা চলে যাচ্ছে কার কাছে ভোক্তার কাছে তাহলে এইটাকে এই কারণে প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী বা দাফিন বন্টন প্রণালী বলা হয় প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী বা দাফিন বন্টন প্রণালীও বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তা পণ্য সামগ্রী বললাম কি স্থানীয়ভাবে যেসব কৃষকের বা উৎপাদনকারীর উৎপাদন পরিমাণ অল্প পরিমাণ থাকে এবং সে স্থানীয় বাজারে গিয়ে নিজেই সরাসরি গিয়ে যখন বিক্রি করে তখন তখন যে প্রণালী বা চ্যানেল তৈরি হয় সেই চ্যানেলকে আমরা বলছি কি দাফিন বা প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী আর এটি এটি হচ্ছে কৃষি পণ্যের প্রথম একটি চ্যানেল মানে প্রণালী ওয়ান যেটাকে আমরা চ্যানেল ওয়ান বলতে পারি দ্বিতীয় আরেকটি প্রণালী কৃষকরা ব্যবহার করে থাকে বা উৎপাদন করে ব্যবহার করতে সেটি হচ্ছে কি উৎপাদনকারী যে ক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদন পরিমাণ একটু বেশি থাকে তার একার পক্ষে সকল পণ্য বিক্রি করা সম্ভব নয় বা তার সময় সুযোগও সেরকম নাই তিনি অনেক সময় কি করেন তার উৎপাদিত পণ্যগুলো স্থানীয় বাজারের যারা খুচরা বিক্রেতা থাকে তাদের কাছে বিক্রি করে দেন কিছু টাকা হয়তো একটু কম পান সরাসরি বিক্রি করার ক্ষেত্রে তিনি একটু হয়তো বেশি পেতেন কিন্তু সেক্ষেত্রে তার সময়ও তার সময়ও পরিশ্রম যেত পরিশ্রম করতে হতো কিন্তু সেক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতার কাছে সরাসরি বিক্রি করে দিলে সেক্ষেত্রে তার সেই পরিশ্রমটা এবং সময় বেঁচে যায় কিন্তু হয়তো মূল্য কিছুটা কম পাবেন তো এক্ষেত্রে তাহলে আমরা দেখি কি উৎপাদন করে বিক্রি করেন কার কাছে খুচরা বিক্রেতার কাছে খুচরা বিক্রেতা বিক্রি করেন ভোক্তার কাছে তাহলে এই চ্যানেলকে আমরা বলছি কি প্রণালী টু প্রণালী টু আর এটির এটি হচ্ছে এক দাপ বিশিষ্ট এই উপরেটা ছিল দাফহীন প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী বা দাফহীন বন্টন প্রণালী দাফহীন প্রণালী কিন্তু দ্বিতীয়টি হচ্ছে কি এক ধাপ বিশিষ্ট এক ধাপ বিশিষ্ট এক ধাপ এক ধাপ বিশিষ্ট প্রণালী তাহলে দ্বিতীয়টি আমরা পেলাম কি এক ধাপ বিশিষ্ট বন্য প্রণালী একটি ধাপ কেন বলা হচ্ছে বা একটি লেভেল ইংলিশে বলা হয় এটিকে লেভেল খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে এক ধাপ এক ধাপ বা একটি লেভেল কেন বলা হচ্ছে ইংলিশে বলা হচ্ছে লেভেল আর বাংলায় বলা হচ্ছে কি ধাপ এই লেভেল হচ্ছে লেভেলের সংখ্যা বা ধাপ হচ্ছে কি যে মাঝখানে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সংখ্যা যত থাকবে যেমন এখানে একটি এক ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী রয়েছে খুচরা বিক্রেতা খুচরা বিক্রেতা এখানে কয়েকশো খুচরা বিক্রেতা হতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তারা শুধুমাত্র এক এক ধরনের এক ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী তারা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতা তাহলে উৎপাদনকারী এবং বক্তার মাসে মাঝখানে এক ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী থাকার কারণে তা আমরা বলছি কি এক দা বিশিষ্ট প্রণালী সেক্ষেত্রে উৎপাদন সরাসরি বক্তার কাছে বিক্রি করে না তারা বিক্রি করে খুচরা বিক্রিয়া বিক্রেতার কাছে খুচরা বিক্রেতা বা সরাসরি বক্তার কাছে বিক্রি করে আর এক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী দেখি যেমন একটু আগে দাফিন প্রণালীতে যেটা যেগুলো বললাম যে শাক সবজি ধান পাট এগুলো এখানেও তা হতে পারে হ্যাঁ হাঁস মুরগি গবাদি পশু ইত্যাদিও হতে পারে হ্যাঁ তাহলে মাছও হতে পারে তাহলে এই উৎপাদন করে সরাসরি দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার যে ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বেশি তারা সাধারণত খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে থাকে এবং আরেকটি প্রণালীর কথা আমরা এখন উল্লেখ করব সেটা হচ্ছে প্রণালী তিন প্রণালী তিন বা দুই দাপ বিশিষ্ট বন্য প্রণালী দুই দাপ বিশিষ্ট বন্য প্রণালী এই দুই দাপ বিশিষ্ট বন্য প্রণালী কেন দুই ধাপ বিশিষ্ট প্রণালী এটি কেন বলা হচ্ছে এখানে খেয়াল করো এই প্রণালী তিনে এমন কিছু উৎপাদনকে রয়েছে যারা কি করে এই উৎপাদনকারীরা সাধারণত একটু দূর দূর দূরান্তে অবস্থান করে যেমন আমরা জানি যে মুন্সি মুন্সিগঞ্জে সাধারণত আম উৎপাদিত কি বলে আলু উৎপাদিত হয় প্রচুর আলু উৎপাদিত হয় এখন এই 
মুন্সিগঞ্জ থেকে সারা বাংলাদেশের দূর দূরান্তে একদম একদম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সীমানা পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা অবস্থান করে থাকে যেমন একদিকে যেমন এই আমাদের যদি পূর্ব দিকের কথা বলি উত্তর পূর্ব দিকের কথা যেমন এক্ষেত্রে ময়মনসিংহ শেরপুর বিভিন্ন জেলা রয়েছে নেত্রকোনা রয়েছে তেমনিভাবে যদি দক্ষিণ দিকে যদি বলা যায় সেখানে বাগেরহাট বা বিভিন্ন জেলা রয়েছে তেমনি আবার ওদিকে পূর্ব একদম পূর্ব দিকে যদি বলা যায় শুধু পূর্ব দিকে এই যেটা যেমন সিলেট রয়েছে ঠিক আছে তো দূর দূরান্তে একই এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের আলো সাধারণত বিভিন্ন দূর দূরান্ত চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আলো উৎপাদিত হয় সাধারণত মুন্সিগঞ্জে বেশি তারপরে বগুড়া কুষ্টিয়া এসব অঞ্চলে আলো উৎপাদিত হয় প্রচুর এখন এই নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলার উৎপাদিত পণ্য যখন দূর দূরান্ত যখন যাবে সেক্ষেত্রে সাধারণত এই প্রণালীটি ব্যবহার করা হয় তিন নম্বর প্রণালী যেখানে এই উৎপাদনকারীরা প্রধানত পাইকারদের কাছে বিক্রি করে থাকে পাইকাররা আবার সেগুলো কি করে পাইকার একটু বড়ো পরিমাণে তারা তারা ওই উৎপাদনকারীর কাছ থেকে আলো উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্যগুলো ক্রয় করে থাকে সেই পণ্যগুলো তারা আবার ওই পাইকাররা যখন কিনে নিয়ে আসে তারা কিনে নিয়ে এসে তাদের নিজস্ব আরতে রাখে সে আরত থেকে আবার খুচরা বিক্রিয়া তারা আবার অল্প পরিমাণ করে তারা পণ্য কিনে নিয়ে যায় ও সেই আলোগুলো বা বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য সেগুলো কিনে নিয়ে যায় কিনে নিয়ে তারা আবার সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম যে প্রণালী তিনের ক্ষেত্রে দুই ধাপ বিশিষ্ট পণ্য প্রণালী অবস্থা থাকে বলা হয় এখানে দুই ধাপ কেন কারণ এখানে এক নাম্বার হচ্ছে পাইকার আর দুই নাম্বার হচ্ছে খুচরা বিক্রেতা এই দুই ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসী থাকার কারণে আমরা বলছি কি দুই ধাপ বিশিষ্ট বন্ডন প্রণালী আর এগুলো এক্ষেত্রে সাধারণত আমরা যে আগের মতোই বললাম যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য যেমন সেক্ষেত্রে বিশেষ করে শাক সবজি তারপরে ফলমূল হ্যাঁ যেমন আম জাম কাঁঠাল খেজুর বিভিন্ন ধরনের রয়েছে সেগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দূর দূরান্তে বিক্রি হয়ে থাকে চা হতে পারে সেখানে আখ তামাক ইত্যাদি হতে পারে তাহলে তারপরে প্রণালী চার বা এই এই প্রণালীটা একটু খেয়াল করো সেখানে এটা এখানে হচ্ছে কি তিন ধাপ বিশিষ্ট বন্ডন প্রণালী তিন ধাপ বিশিষ্ট বন্ডন প্রণালী আমরা এটা যদি লেখাগুলো একটু মুছে দিই তাহলে আমাদের ক্লিয়ার হবে তাহলে স্পষ্ট আমাদের ইয়ে দরকার আচ্ছা পাইকার খুচর বিক্রেতা এখানে হচ্ছে এক ধাপ বিশিষ্ট আমরা এখানে উল্লেখ করে দিব খুচরা বিক্রেতা এটা হচ্ছে এক ধাপ বিশিষ্ট এখানে এক দুই দুই ধাপ বিশিষ্ট আর এখানে হচ্ছে তিন ধাপ বিশিষ্ট এক দুই তিন প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে খেয়াল করো আমরা চতুর্থ যে প্রণালী প্রণালী চারে গিয়ে দেখব দেখি যে এখানে উৎপাদনকারী উৎপাদনকারী এবং ভোক্তা এই দুইটি পক্ষের মাঝখানে অবস্থান করতেছে তিন ধরনের বন্ডের বলে একটা হচ্ছে প্রতিনিধি তারপরে পাইকার তারপর খুচরা বিক্রেতা এক্ষেত্রে সাধারণত কৃষি পণ্য একটু প্রক্রিয়াজাত কৃত কৃষি পণ্য যেমন আম থেকে আমরা জানি যে জুস উৎপাদন করে অনেক কোম্পানি যেমন প্রাণ কোম্পানির কথাই বলি তারপরে বিভিন্ন ধরনের যেমন তেঁতুল আম থেকেও বিভিন্ন ধরনের তেঁতুল জল পায় বিভিন্ন ধরনের এরকম ফলমূল রয়েছে যেগুলো থেকে প্রক্রিয়াজাত করে শিল্প কারখানা প্রক্রিয়াজাত করে আর বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয় যেমন আচার জ্যাম জেলি এগুলোর কথা বলতে পারি এই আচার জ্যাম জেলি এই ধরনের পণ্য সাধারণত উৎপাদনকারীরা কার কাছে বিক্রি করে থাকে তাদের প্রতিনিধি থাকে প্রতিনিধির কাছে প্রথমে বিক্রি করে সেই প্রতিনিধি প্রতিনিধির কাছ থেকে আবার বিভিন্ন পাইকার একটু বড় আকারের সেগুলো সংগ্রহ করে থাকে তো এই পাইকারের কাছ থেকে পরে খুচরা বিক্রেতা ক্রয় করে খুচরা বিক্রেতা আবার সেগুলো ছোটো ছোটো করে ভাগ করে খুচরা বিক্রেতা পাইকার কাছ থেকে একটু ছোটো পরিমাণে ছোটো আকারে বা লট আকার ছোটো লটের মাধ্যমে তারা ক্রয় করে পাইকার যেখানে একটু বৃহৎ পরিমাণে প্রতিনিধির কাছ থেকে ক্রয় করবে ক্রয় করে এনে তার গুদামে রাখবে খুচরা বিক্রেতা সেটা করে সাধারণত সে অল্প পরিমাণ এক কার্টন দুই কার্টন 
তিন কার্টন সে অল্প পরিমাণ পণ্য পাইকার কাছ থেকে ক্রয় করে সেটি খুচরা বিক্রেতার কাছে ভোক্তার কাছে বিক্রি করে যে সেগুলো শেষ হয়ে গেলে আবার সে আবার পাইকার কাছে যায় আবার পাইকার কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসে তো এই এই কৃষি পণ্যের এটিও একটি বন্ডের প্রণালী আর এটিকে আমরা যেহেতু এখানে তিন ধরনের মতো সমস্যা অবস্থান করে এই জন্য এটিকে বলছি আমরা তিন ধাপ বিশিষ্ট তিন ধাপ বিশিষ্ট তিন ধাপ বিশিষ্ট বন্ডের প্রণালী এটা হচ্ছে দুই ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ এটা হচ্ছে তিন ধাপ বিশিষ্ট আর এটি হচ্ছে এক ধাপ তাহলে এক ধাপ বিশিষ্ট বন্ডের প্রণালী দুই ধাপ বিশিষ্ট পণ্য তিন ধাপ বন্ড বিশিষ্ট বন্ডের প্রণালী আর প্রথমটি হচ্ছে কি প্রত্যক্ষ বন্ডের প্রণালী প্রত্যক্ষ বন্ডের প্রণালী বা দাফহীন বন্ডের প্রণালী এখন প্রিয় শিক্ষার্থী এখান থেকে প্রশ্ন আসবে কিভাবে প্রশ্ন আসবে একটা উদ্দীপক থাকবে উদ্দীপকে সেখানে অবশ্য কোনো একটা যদি কৃষি পণ্য রিলেটেড হয় অবশ্যই কোনো একটা কৃষি পণ্যের উল্লেখ থাকবে সেটা শাক সবজি হোক হুম সে সেটা আলু পটল পেঁয়াজ মরিচ তারপরে লবণ বা এই ধরনের বিভিন্ন ইয়া হোক কৃষি পণ্যের উল্লেখ থাকতে পারে সেটা দেখে বুঝতে হবে এটি একটি কৃষি পণ্য বন্য প্রাণের মধ্যে পড়বে দ্বিতীয়বার যে উল্লেখ থাকবে সেটি হচ্ছে কি এই কৃষি পণ্যটি উদ্দীপকের কৃষি পণ্যটি কয়জনের হাত ঘুরছে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে বা উৎপাদনকারী যে কৃষক আছে তাদের কাছ থেকে প্রথমে কারা সংগ্রহ করতেছে এবং তাদের কাছ থেকে আবার তার এরপরে কারা সংগ্রহ করতেছে এবং সর্বশেষে ভোক্তার কাছে যাওয়ার আগে কয় ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হাতে যাচ্ছে সে পণ্যগুলো সেটা দেখে তোমাদেরকে বলতে হবে যে উদ্দীপকের ব্যবহৃত বন্ডের প্রণালী কয় দাব বিশিষ্ট যদি দুই ধরনের মধ্যস্থ ব্যবসায়ী থাকে উৎপাদনকে এবং ভোক্তার মাঝখানে তাহলে তোমাদেরকে বলতে হবে এই দুই দাব বিশিষ্ট বন্ডের প্রণালী আর যদি উল্লেখ থাকে যে সেটি তিন যেমন লাস্টে যেটি ছিল আর কি যে এখানে